A former Sarpanch was killed while a tourist couple from India's Jaipur city was injured in two separate terror attacks in Jammu and Kashmir's Shopia and Anantnag districts, respectively. In the wake of this recent twin terror attacks in Jammu and Kashmir, Pakistan's relentless obsession with Kashmir stands exposed. Despite the passage of an entire generation since the partition, Islamabad continues its futile attempts to disrupt peace and progress in the region. We have a report. A whole generation has passed since the partition between India and Pakistan, but Islamabad refuses to end the Kashmir obsession. Rattled by a peaceful and progressive environment in Jammu and Kashmir, the neighboring country is trying every trick in the book to unleash violence and chaos in the region. On May 18th, the region was shaken by twin terror attacks. In Anantanag's Yannar area, a couple from Rajasthan's Jaipur, Farha and her spouse Tabriz, were injured as terrorists opened fire upon them. Swiftly, the police immediately shifted them to a nearby hospital for treatment. <laughs> जैसे काम बस में से वो ट्रैवल टाइम पूछ उतर रहे थे होटल में जाने खाना खाने के लिए जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए वो कुछ दूरी पर रह गए इस तरह वो मोटरसाइकिल पाए और गोली फायरिंग करके भाग गए इन अ सेपरेट फायरिंग इंसिडेंट विद इन एन आवर ऑफ द अनंतनाग अटैक टेररिस्ट्स ओपन फायर ऑन अ सिविलियन इन हीरापोरा शोपियां डिस्ट्रिक्ट टेररिस्ट्स फायर्ड अपॉन इजाज अहमद शेख अ फॉर्मर विलेज हेडमैन and local politician who succumbed to his injuries at the hospital. Azaz Ahmed Sheikh, who was former Sarpanch, elected Sarpanch, was a big popular person in the people. I was also on social media. 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 उनको बेसिकली टारगेट मैं समझता हूं इसलिए किया जा रहा कि एक तो लोगों के लोगों के काम कर रहे थे तो टेररिस्ट नहीं चाहते कि कोई भी चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी हिंदू हो या सिख हो वो लोगों के मसलों को हल करे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे उनमें पॉपुलर हो जाए तो मैं समझता हूं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को वो नहीं चाहते कि वो रूट्स पकड़े जम्मू कश्मीर में क्योंकि ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान की डीप स्टेट के इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं और पहले भी ये इन्होंने टारगेट किया है जो पंचायत के मेंबर रहे हैं मीन वाइल पुलिस कॉर्डेंट ऑफ द होल एरिया एंड लॉन्च अ सर्च ऑपरेशन टू नैप द अटैकर्स द बैक टू बैक अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर कम एट अ टाइम when campaigning was underway for the parliamentary polls for Anantnag Rajouri seat. These attacks are not isolated incidents but bear significance amidst the electoral process. Such assaults on civilians and key figures like Sheikh reflect a desperate attempt by Pakistan to instill fear among the populace. This desperation is further compounded by recent claims of absolute normalcy in the valley post the abrogation of Article 370, as stated by India's PM Narendra Modi and Interior Minister Amit Shah. As Jammu and Kashmir experiences socio-economic growth in recent years, Pakistan seeks to radicalize local elements to disrupt this progress. This way, the killing of the people has been created in this way. ताकि इलेक्शन में कम वोटिंग हो परसेंटेज गिरे लोगों में दहशत का माहौल हो ये उसी को नजरी मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है ये चाहते हैं किसी तरह इस तरह के इंसिडेंट करके इसको परसेंटेज को दोबारा गिराया जाए ताकि दुनिया में दिखाया जाए कि यहाँ तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं देर हैज बिन स्पाइक इन टारगेटेड किलिंग पर्टिकुलरली अगेंस्ट सिविलियंस political workers and minority communities such as Kashmiri Pandits and non-local laborers. Beyond the immediate security concerns, the twin terror attacks underscore deeper challenges facing Jammu and Kashmir. Since the abrogation of Article 370 and Article 35A,
security forces have intensified efforts to combat unlawful activities aimed at disrupting peace and unity in the Union territory. However, amidst rapid development and infrastructure projects, the region faces resistance from external forces aiming to destabilize it. Moving forward, Indian security forces remain vigilant in safeguarding the region's progress against such threats.